bueno que aceptaste nuestra entrevista. No, está bien. Bueno, como te comentaba, eh, somos parte de un proyecto de la YWCA, que es una organización sin fines de lucro y donde estamos desarrollando varios programas. Ahí hay varios equipos, uno de esos equipos es donde yo pertenezco. Y pues lo que queremos nosotros hacer es conocer la situación de las empresas locales en Tucson. Entonces, tú pues sabemos que eres el representante del grupo musical La Nueva Línea. Así es. Bueno, entonces vamos a iniciar la entrevista. ¿Te okay. parece bien? Me parece bien. Ok. Este, bueno, ¿hace cuánto tiempo y cómo surgió la idea de este proyecto? Esa idea surgió hace unos, unos años a, atrás cuando a mí me empezó a llamar la atención el, el acordeón. Yo agarré el acordeón cuando tenía unos 18 años, la practiqué, a mí nadie me enseñó, aprendí solo. Uh -huh. Y me juntaba con unos amigos que tocaban la guitarra y de ahí surgió la idea de, de invitar a unos nuevos integrantes que, tomen, que toquen a otros instrumentos y así es como surgió la nueva línea. Ah, oh, qué bien. Entonces surgió... Por el gusto por la música por y porque la música. hubo varios amigos que se interesaron en y crear Y por el gusto grupo. entre amigos que interesan. Oh, okay. okay. eh, ¿Les fue difícil encontrar recursos o información para poder establecer al, al grupo? Lo difícil es encontrar los, los instrumentos y, y tratar de enseñarle el nombre a la gente. Eso es lo más, lo más difícil, yo creo, la, el que la gente sepa que uno toca en un grupo. Okay. Encontrar los, los, los instrumentos musicales, o sea, cada quien tiene el suyo, sí, tiene cada que quien tiene dinero. Suyo. No, cada quien tiene sus instrumentos, uh -huh. cada quien tiene que portar sus instrumentos. Ok, entonces colocar al grupo, que la gente lo conozca y, y poder reunir los, los instrumentos, Ajá. eso fue lo, lo, lo difícil. Lo difícil. Eh, ¿Recuerdas tú con qué cantidad empezaron ustedes a trabajar? ¿Tenían un fondo, algún dinero? Pues yo recuerdo que nosotros empezamos con 200. Pues con los instrumentos, lo que cuestan los instrumentos, que cada quien, como empezamos con 350, 200, 600 dólares. 600 dólares. Ajá. ¿Manejan ustedes metas mensuales o semanales? Ustedes dicen, tenemos que tener tantas presentaciones en un mes o algo así, ¿se ponen metas? Pues ahorita no tenemos esa meta, la única meta que tenemos es que nos queremos, no queremos cobrar tanto en los eventos para que la gente nos excuse, sino que lo hacemos para... Para, como lo, lo usamos como un tipo, como te puedo decir, para que la gente nos conozca, que nos oiga, que tocamos bien como publicidad. Oh, muy bien. Entonces ahorita la meta es colocarse, que, que la, la gente, gente nos conozca, conozca, que nos oiga, que uh -huh. nos conozca. Uh -huh. Ustedes tienen un código de honor, es decir, una misión, reglas, derechos, obligaciones. Pues la regla es eh, no tomar en los eventos oh, okay. uh -huh. y siempre repartir todo igualmente en porciones en porciones razonables entre todos. Iguales. Igual. Uh -huh. Entonces, distribuir sus ganancias de manera igual, Ajá. pareja. Eh, todo el equipo trabaja, conoce y aplica estas dos reglas. Así es. ¿Son las únicas reglas o tienen más? O hasta ahorita, hasta el momento, son las únicas reglas. Uh -huh. eh, ¿Cuántos son ustedes? Somos cinco. Ustedes se invierten en capacitación, o sea, se preparan para aprender más. Sí, nos tenemos que preparar, por ejemplo, hay un, el guitarrista está yendo clases ahorita, en el momento. A mí me gustaría tomar clases también para aprender más. Okay. Eh, ¿Por qué ustedes le invierten a la capacitación? Pues le metemos a la, capa a la capacitación para, para ser mejores músicos, para siempre dar algo mejor de nosotros. Muy bien. Eh, ¿Tienen ustedes algunos bienes que puedan decir físicamente aquí están como grupo? ¿O cada quien es dueño de sus cosas? Y... No, pues sí, tenemos las bocinas que son de todo el grupo, que las hemos comprado con las ganancias del, del, de la presentación. Ok, y así poco a poco van a ir haciéndose de más equipos. Haciéndose, haciéndose así es. ¿Qué tan difícil ha, ha sido irse abasteciendo de esos, de esos bienes que ustedes tienen? Pues sí ha sido un poco difícil porque no estamos, no estamos cobrando tanto por evento. Uh -huh. Entonces no hay muchos ingresos No, no hay muchos ingresos vamos a empezar. ¿Ustedes cómo se manejan eh, Para poder mm, Darse a conocer como, como grupo? Pues por ejemplo lo que estamos haciendo en el momento Es, es no cobrar tanto en las, en las fiestas para que Nos contraten más seguido para que la gente nos escuche y a base de eso nos empiezan a pedir más gente que nos siga Entonces son los precios accesibles Ajá, precios accesibles y, Muy bien este, 
se manejan también la, publi la publicidad. Ustedes pues sí, no, no invertimos mucho, usamos mucho la, la red. Ok. El Facebook, Ajá. todo eso. Muy bien. Este, ¿Ustedes tienen una cuenta del grupo en el banco? O no, todavía, todavía no. no ¿Ustedes cómo manejan el servicio al cliente? Cuando una persona se acerca a ustedes, les pide que, que participen en su que fiesta. Pues le pedimos una fecha, ¿no? Por uh -huh. supuesto le pedimos una fecha y luego cuántas horas van a hacer y a veces de cuántas horas vamos a, van a hacer nosotros ya hacemos su presupuesto. Uh -huh. Muy accesible. Okay. ¿Y si la persona les acepta, les da un anticipo? Sí, o en la que fiesta se les paga. Sí. Oh, okay. Con respecto a, a, a los miembros del grupo, <coughs> ¿existe alguna sanción por si alguno no, no cumple? Si uno de ustedes no se Pues de hecho no hemos tenido esas fallas, en, esas, esas fallas en el momento, porque todos le quieren echar ganas, todos les gusta lo que están haciendo. Okay. ¿El, el, ¿Su negocio, su proyecto tiene necesidades? Pues sí, siempre crecer y comprar más, más equipos, tener equipo de calidad. Y, y tal vez prepararse. Sí, más preparación. Okay. ¿Llevan ustedes un control de las ganancias de lo que ustedes están haciendo? Sí, tenemos un control, <coughs> tenemos una libreta de todo lo que hemos ganado y, y para pa ver qué hemos gastado y qué no hemos gastado y qué falta comprar. Ah, ¿Y todos lo conocen ese control? Sí. ¿Se reúnen? Todo. ¿Hacen reuniones? De las prácticas. Okay. Prácticas y reuniones. Este, ustedes... En esa misma llevan un control de entradas y salidas porque también tienen gastos, me imagino, que la gasolina y eso. O... Pues de eso todavía no, porque nomás no, en la gasolina no, no nos preocupamos porque tenemos transporte, cada uno y nos reunimos en la fiesta. Ah, muy bien. Este, ¿Todavía no tienen que presentar impuestos ni nada de eso? No, no hacen, no, no hacen invoices. O sea, no, todavía no. Eh, no han pasado por ninguna crisis. ¿No han tenido problemas fuertes? No, al momento, al momento no hemos tenido ningún ni ni... Yo creo que lo fuerte sería cuando empezamos, cuando tratamos de presentar nuestra... Cuando tuvimos nuestra primera presentación porque no teníamos tan buen equipo. Pero o sea, le pudimos salir adelante. Okay. ¿Qué aprendizaje tienes tú de esa experiencia de... Que te acuerdas que a lo mejor hubo un poquito ahí de, de problema. ¿Qué pues, aprendiste algo ahí? Porque siempre hay que llegar más puntuales y tratar de ver el equipo y revisar el equipo antes de llegar a un evento. Uh -huh. Y se, para ser más responsable con el cliente. Muy bien. Eh, pues la, la última pregunta se refiere a la, a la ubicación del negocio, pero ustedes todavía no tienen un local establecido. ¿sí? No, no tenemos un local establecido. Okay. Será una disquera, pero todavía no tenemos disquera. Entonces, eso va a ser con el tiempo. Ya, ¿verdad? con el tiempo, pues, es el futuro. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver.